முத்திரையர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ரிவ்யூல பார்க்க போற படம் ஒத்த செருப்பு சைஸ் ஏழு நீ ஒத்தாலு உன்னால பெருசா என்னடா பண்ணிட முடியும் தெரியலையா பாருங்க இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோலோ கேரக்டர் மூவி படம் ஆரம்பத்துலேருந்து எண்டு வரைக்கும் பார்த்திபன் சார் அவர் மட்டும்தான் இரு படத்தில் இருக்கிற ஒரே கதாபாத்திரம் அவர் தான் ஆரம்பத்துலேருந்து எண்டு வரைக்கும் த்ரூ அவுட் த மூவி ஆக்குபை பண்ணியிருப்பார் மற்ற கதாபாத்திரங்கள் இந்த படத்தில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸாக தான் வரும் மற்ற கதாபாத்திரங்கள்லேருந்து கை காலிலேருந்து விரல் கூட காமிச்சிடக்கூடாது அப்படின்றதுனால படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திபன் சாருக்கு தான் க்ளோஸ் அப் வச்சுருப்பாங்க இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி மர்டர் மிஸ்ட்ரியை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிறைய கதைகள் வந்திருக்கு ஆனா இந்த மாதிரி நாட்டில் ஒரே ஒரு கதாபாத்திரம் அவங்கள மட்டுமே ஸ்கிரீனில் காமிச்சு எடுத்திருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு புதுவிதமான ஒரு தமிழ் சினிமா முதல்ல இந்த மாதிரியான படத்தை எடுத்திருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திபன் சார் அண்ட் டீமுக்கு வந்து நம்ம பாராட்டுக்களை தெரிவிச்சே ஆகணும் இந்த மாதிரி ஒரு கதை எழுதவும் அந்த கதையை எடுத்து திரைக்கு கொண்டு வரவும் ஒரு தைரியம் வேணும் அது இந்த போல்டு அட்டம்புக்காக அவங்க நம்ம பாராட்டியே ஆகணும் இதெல்லாம் தவிர நிறைய விருதுகள் வாங்கும் இந்த படம் கட்டாயமாக ஏன்னா விருதுகள் படம் விருதுகள் வாங்குகிற படம்லாம் பார்த்தோம்னா அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் எலமெண்ட் இருக்கும் அந்த படத்தில் யாரும் பலதும் ஒரு புது முயற்சியை பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அது வந்து எல்லாருமே போய் சேருமா சாமானிய மக்கள் அதை என்கேஜ் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரு பில்லியன் டாலர் கேள்வி தான் ஏன்னா அவார்டு வாங்குகிற எல்லா படமும் பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியலாக ஹிட் ஆகிறது கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இந்த படத்துக்கு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படத்தில் வந்து ஒரே கதாபாத்திரத்தை ஒரே கதாபாத்திரத்துடைய முகத்தை நம்ம பார்க்கும் போது அது வந்து ஒரு நமக்கு போர் அடிக்கும் அது யாராக வேணா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு ஹீரோ ஹீரோயினாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலுமே வந்து அது பார்க்கும்போது ஒரு வில ஒரு வித சளிப்பு ஏற்படும் அது அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த படம் ஒரு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சீன் பை சீனாக நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் வேறு வேறு ஆங்கிள் அதாவது வேறு வேறு லொக்கேஷன் வேறு வேறு கதாபாத்திரங்கள் இந்த மாதிரியாக அந்த சீன் போய்கிட்டே இருக்கும் எந்த ஒரு படத்துலையுமே சாமி கேமரா ஆன் பண்ணுங்க சொல்லிட்டுங்களா ஆனால் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு கொலை பண்ணியிருக்க ஒரு கொலையாளி பார்த்திபன் சார் அவரை வந்து போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் மொத்த படமுமே ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு ட்ராமா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கொலையை எப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்குற கேள்விக்கு உடனே வந்து அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி நான் போயிட்டு இருந்தப்ப அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார் அவரே எதுவும் நரேட் பண்ணுவார் அவரே எதோ ஃபுல்லாக சொல்வார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஒரு ராத்திரி நான் போகிறப்போ அப்படின்னு ஒன்று அந்த லொக்கேஷனுக்கு போயிடாது அதே இடத்துல அதே மாதிரி அவரே சொல்வார் அவரே நடிச்சும் காட்டுவார் நான் எப்படி கொலை பண்ணேன்றதை நடிச்சும் காட்டுவார் அது ஒரு மாதிரி செயற்கைத்தனமாக இருந்தாலும் கூட ஒரு ப்ரில்லியண்டாக ஒரு நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க ஆனால் பார்க்குற நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப 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 போரிங்காக இருக்கும் ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி பேட்டர்னில் நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு வித சளிப்பு ஏற்படுது அதுதான் அந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய மைனஸ் படத்துக்கு பின்னணி இசை பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷ் நாராயணன் நிறைய இடங்களில் வந்து நம்மளை இந்த மாதிரி வசனங்கள் மூலியமாக கதையை சொல்கிற ஒரு சினிமாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசைக்கு எப்போவுமே மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு இருக்குது அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்கோப் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் கார்டே இவ்வளோ அழகாக இவ்வளோ அழகான ஒரு மியூசிக்கோட அதுவே ஒரு படத்துக்கு நம்மளை வந்து தயார் படுத்தும் ஒரு ஓகே நம்ம ஒரு ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி ஒரு கதைக்குள்ள போற மாதிரியான ஒரு இசையை வந்து சந்தோஷ் நாராயணன் அவர்கள் ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் சவுண்ட் இன்ஜினியரா ரசூல் பூக்குட்டி இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டுக்கு வந்து இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய ஸ்கோப் இருக்குது ஏன்னா மற்ற கதாபாத்திரங்கள் எல்லாமே வாய்ஸாகவும் அவர் பார்த்திபன் சார் வந்து ஒரு ஒரு சீனை நரைட் பண்ணும்போதும் பின்னாடி வந்து இப்போது கார் கதவை திறக்கிறதுன்னா கார் கதவை திறக்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்டு குருவி கத்துற மாதிரி சவுண்டு ஆம்புலன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக சவுண்டு தான் அந்த சவுண்டு தான் நம்ம இந்த படத்தில் வந்து ஒரு உயிரோட்டத்தை கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி வந்து சவுண்ட் மிக்சிங்கே நாற்பது லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இந்த படத்தில் செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு இருக்காங்க அதுக்கான எஃபர்ட் வந்து நல்லாவே தெரியுது சவுண்ட் இல்லாமல் இந்த படம் வந்து எடுக்கவே கிடையாது <laughs> 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 நான் எவ்வளோ போரான படமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த அவார்டு வாங்குற இந்த கேட்டகரி மூவிஸ்லாம் எனக்கு இந்த ஆர்ட் ஃபிலிம்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஒரு மாற்று சினிமா பார்க்க நான்
நூற்றி அஞ்சு நிமிஷம் அந்த படத்தை பார்த்து நீங்கள் வெளியே வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப பொறுமசாலி அந்த அளவுக்கு இந்த படம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போகுது ஸோ இது எல்லாருக்குமான படம் இல்லை இந்த மாதிரி கேட்டகரி மூவிஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த படம் கட்டாயமாக பிடிக்கும்